அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி ஷனான் ஃபனோ கோடிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஷனான் ஃபனோ கோடிங் மூலமாக எப்படி ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து எமிட் ஆகக்கூடிய சிம்பலை என்கோட் பண்ணுறது அது மூலமாக நமக்கு என்ட்ரோபி எப் எப்படி இருக்கும் எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது அதில் அஞ்சு வகையான சிம்பல் எமிட் ஆகுது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராபபிலிட்டியில் எமிட் ஆகுது எக்ஸ் ஒனுக்கு அதிக ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸ் டூவோட ப்ராபபிலிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் எக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இப்போ அதிக ப்ராபபிலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய சிம்பலுக்கு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது கம்மியான பிட்ஸில் ஆகும் அதே இது கம்மியான ப்ராபபிலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய சிம்பலுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறத அதிகமான பிட்ஸில் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இதுதான் ஷனான் ஃபன் அக்கோடிங்கில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ இது எப்படி நடக்குது இது எப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஷனான் ஃபன் அக்கோடிங்கில் முக்கியமாக என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் அந்த சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் ஒன்று இன்க்ரீஸிங் ப்ராபபிலிட்டி இல்லை டிக்ரீஸிங் ப்ராபபிலிட்டியில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ நமக்கு இங்கே ஆல்ரெடி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கொஸ்டின்லே அது டிக்ரீஸிங் ப்ராபபிலிட்டியில் இருக்குது ஸோ அதே ஆர்டரில் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ அதோட டிக்ரீஸிங் ப்ராபிலிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ இந்த ப்ராபபிலிட்டியில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இதை வந்து ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்கணும் ஸோ எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டிஸ் மேல் பகுதி கீழ்ப்பகுதி மேல் பகுதியில் இருக்கிற எல்லா ப்ராபபிலிட்டிஸை ஆட் பண்ணாலும் சரி கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கிற எல்லா ப்ராபபிலிட்டிஸும் ஆட் பண்ணாலும் சரி ரெண்டும் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் வரணும் அந்த மாதிரி பிரிக்கணும் அப்படி ஈக்குவல் வராத பட்சத்தில் மேலே இருக்கிற ப்ராபபிலிட்டி கம்மியான வேல்யூவாக இருக்கணும் கீழே இருக்கிற ப்ராபபிலிட்டி அதிக வேல்யூவாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அதை பிரிக்கணும் இப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நான் ஸ்டேஜ் ஒனில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் மேல் பகுதியாகவும் மிச்ச இருக்கிற ப்ராபபிலிட்டிஸ் எல்லாம் கீழ்ப்பகுதியாகவும் பிரிச்சிருக்கிறேன் இதை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைனும் மேலே பகுதியாகவும் மிச்ச இருக்கிற ப்ராபிலிட்டிஸ் எல்லாம் கீழே பகுதியாகவும் பிரிக்கலாம் ஆனால் நான் அப்படி பிரிச்சேன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ரெண்டே ஆட் பண்ணனா எனக்கு மேல் பகுதியில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் கிடைக்கிது இது கீழே இருக்கிற ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் கிடைக்குது ஸோ அப்படி பார்க்கச்சில் மேல் பகுதியில் அதிக வேல்யூ வந்துடுது கீழ் பகுதியில் கம்மியான வேல்யூ வந்துடுது அதனால் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கண்டிஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் மேல் பகுதியில் கம்மியான வேல்யூ வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் மட்டும் மேல் பகுதியில் வச்சுக்கிட்டு மிச்ச ப்ராபபிலிட்டியெல்லாம் கீழ்ப்பகுதியில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்படி வச்ச பிறகு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது தென் கீழ்ப்பகுதியில் மிச்ச ப்ராபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா மேலே என்னெல்லாம் ப்ராபிலிட்டி இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் ஜீரோங்கிற கோட் வேர்ட் அலாட் பண்ணணும் ஜீரோங்கிற வேல்யூ அலாட் பண்ணணும் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற ப்ராபிலிட்டிஸ்க்கெல்லாம் ஒன்கிற வேல்யூ அலாட் பண்ணணும் ஸோ நான் அதை அலாட் பண்ணிட்டேன் இது ஸ்டேஜ் ஒன் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது ஸ்டேஜ் டூவில் மறுபடியும் இதை பிரிக்கணும் இப்போ மேல் பகுதியில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோருங்கிற ஒரே ஒரு ப்ராபிலிட்டி இருக்கிறதுனால இதை ஃபர்தராக பிரிக்க முடியாது இப்போ கீழே வரும் கீழே நிறைய ப்ராபிலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால அதை மறுபடியும் மேல் பகுதியாகவும் கீழ்ப்பகுதியாகவும் பிரிக்க முடியும் அகெயின் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் என்ன ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணணுமோ அதே மேல் பகுதியில் கம்மியான ப்ராபிலிட்டி வேல்யூ இருக்கணும் கீழ்ப்பகுதியில் ப்ராபிலிட்டியோட வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் இல்லைனா ரெண்டு ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி பார்க்கச்சில் மறுபடியும் மேல் பகுதியில் நான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைனுங்கிற ப்ராபிலிட்டி வச்சுருக்கிறேன் மிச்ச பகுதியெல்லாம் மிச்சம் இருக்கிற ப்ராபிலிட்டி எல்லாம் கீழ்ப்பகுதியில் கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ அகெயின் மேல் பகுதிக்கு ஜீரோங்கிற வேல்யூ அலாட் பண்ணிட்டேன் கீழ்ப்பகுதிக்கு ஒன்கிற வேல்யூ அலாட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜில் மறுபடியும் இதை பிரிக்கணும் இப்போ மேல் பகுதியில் ஜீரோ பாயிண்ட்ங்கிற ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைனுங்கிற ஒரே ஒரு ப்ராபிலிட்டி தான் இருந்துச்சு அதனால் அதை ஃபர்தராக பிரிக்க முடியாது இப்போ இங்கே கீழ்ப்பகுதியில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் மூணு ப்ராபிலிட்டி இருந்ததுனால இதை மறுபடியும் மேல்
ஸோ அந்த ஜீரோங்கிற வேல்யூ இங்கே எழுதியாச்சு ரைட் இப்போது எக்ஸ்டுங்கிற சிம்பிளை நம்ம ஹரிசாண்டலை பார்க்கச்சில் இங்கே ஒன்று தென் இங்கே ஜீரோ ஸோ ஒன் ஜீரோ இந்த இடத்துல ஒன் ஜீரோ ரைட் இப்போ அடுத்த சிம்பிள் எக்ஸ் த்ரீ பாக்கெட்ஸில் நமக்கு என்னெல்லாம் வருது இங்கே ஒரு ஒன் ஒன் ஜீரோ ஸோ அதோட சிம்பிள் அதோட கோட் வேர்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோ அடுத்தது எக்ஸ் ஃபோரோடது ஒன் 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 ஜீரோ ஒன் 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 ஜீரோ ஸோ அதை எழுதியாச்சு அடுத்தது எக்ஸ் ஃபைவோடது ஒன் 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 ஸோ இது எழுதியாச்சு இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கோட் வேர்டில் எத்தனை பிட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத எழுதணும் அதாவது லென்த் ஆஃப் தி கோட் வேர்ட் கோட் வேர்ட் லென்த் அதை எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளில் ஜீரோங்கிற ஒரே ஒரு பிட்டாலே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளோட ப்ராபிலிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு கம்மியான பிட் போதும் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ரிக்வயர்ட் டு ரெப்ரஸன்ட் த ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள் த ஹையர் ப்ராபிலிட்டிஸ் வெரி லெஸ் ஸோ இப்போ இது ஒரே ஒரு இதோட ப்ராபிலிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் கோட் வேர்டோட லென்த்தும் கம்மியாக இருக்குது ப்ராபிலிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் கோட் வேர்டு லென்த்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஜீரோங்கிற ஒரே ஒரு கோட் வேர்டு ஒரே ஒரு பிட்டால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணப்படுது ஸோ நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் இந்த கோட் வேர்ட் ஒன் தென் அடுத்தது எக்ஸ் டூ சிம்பிளோட கோட் வேர்ட் ஒன் ஜீரோ அதில் ரெண்டு பிட் இருக்கும் ஒன் ஜீரோ ஸோ டூ கோட் வேர்ட் லென்த் டூ அடுத்த சிம்பிள் எக்ஸ் த்ரீ அதோட கோட் வேர்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஸோ இதில் வந்து ஒன் ஒன் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு மூணு பிட்டு இருக்குது மூணு பிட்டால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியுது அதனால் கோட் வேர்டு லென்த் த்ரீ அடுத்தது எக்ஸ் ஃபோரோட கோட் வேர்ட் ஒன் 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 ஜீரோ ஸோ நாலு பிட்டால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணப்படுது அதோட கோட் வேர்ட் லென்த் ஃபோர் அதே மாதிரி அடுத்த எக்ஸ் ஃபைவோட சிம்பிளில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது நம்ம ஒன் 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 அப்படிங்கிற கோட் வேர்டால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணப்படுது ஸோ இதோட கோட் வேர்ட் லென்த் ஃபோர் இப்போது அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆவரேஜ் கோட் வேர்ட் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஆவரேஜ் கோட் வேர்ட் லென்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா தான் இது ஸோ ஆவரேஜ் கோட் வேர்ட் லென்த் எல்பார் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு ஐ இந்த கேபிட்டல் ஐ என்ன அப்படின்னா இந்த சோர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய சிக்னலை எத்தனை சிம்பிளில் வருது அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த கேபிட்டல் ஐ ஸோ இங்கே மொத்தம் அஞ்சு சிம்பிள் இருக்கிறதுனால நம்ம கேபிட்டல் ஐக்கு ஃபைங்கிற வேல்யூ அசைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இதை வந்து ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பிஏ இன்ட்டு எல்ஐ ஸோ பிஏங்கிறது ப்ராபபிலிட்டி எல்ஐங்கிறது லென்த் ஆஃப் தி கோட் வேர்ட் நம்ம லென்த் ஆஃப் தி கோட் வேர்ட் இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இது தான் அது ஸோ ப்ராபபிலிட்டியையும் லென்த் ஆஃப் தி கோட் வேர்டையும் நம்ம இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பி ஒன் இன்டி எல் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இன்டி எல் டூ பி த்ரீ இன்டி எல் த்ரீ ப்ளஸ் பி ஃபோர் இன்டி எல் ஃபோர் ப்ளஸ் பி பி ஃபைவ் இன்டி எல் ஃபைவ் இப்போ பி ஒன்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளோட ப்ராபிலிட்டி எல் ஒன்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளோட கோட் வேர்ட் லென்த் பி டூங்கிறது செகண்ட் சிம்பிளோட ப்ராபிலிட்டி எல் டூங்கிறது செகண்ட் சிம்பிளோட கோட் வேர்ட் லென்த் இதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பிட்ஸ் பர் சிம்பிள் இது தான் ஆவரேஜ் கோட் வேர்ட் லென்த் இந்த ஷனான் ஃபனோ கோடிங்கில் இந்த சோர்ஸ்க்கு நமக்கு கிடச்சிருக்கிற வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பிட்ஸ் பர் சிம்பிள் இப்போ அடுத்ததான் நம்ம என்ட்ரோபி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ என்ட்ரோபி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முல் அப்படின்னா ஈச் இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு கேபிட்டல் ஐ பிஐ அதாவது ப்ராபபிலிட்டி இன்டு லாக் டு த பேஸ் டு ஒன் டிவைடட் பை பிஐ ஸோ இதில் நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயம் கவனிக்கணும் இதில் லாக் டு த பேஸ் டூ இருக்குது இந்த லாக் டு த பேஸ் டூவை நம்ம கேல்குலேட்டரில் போட்டோம்னா லாக் டு த பேஸ்ட் டென் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் வச்சு இந்த லாக் டு த பேஸ்ட்டுவை லாக் டு த பேஸ்ட் டென்னாக மாற்றணும் ஸோ அது எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா லாக் டு த பேஸ்ட் டூவை லாக் டு த பேஸ் டென் டிவைடட் பை லாக் டு த லாக் டூனே மாற்றிடலாம் இப்போ இங்கே லாக் ஒன் பை பி எயிட் டு த பேஸ்ட் டூ இருக்கா லாக் ஒன் பை பி எயிட் டு த பேஸ்ட் டூ இருக்கிறத நான் இங்கே எப்படி மாற்றிட்டேன் அப்படின்னா லாக் ஒன் பை பி ஐ டு த பேஸ்ட் டென் டிவைடட் பை லாக் டூ டு த பேஸ்ட் டென் ஸோ இப்படி மாற்றிட்டேன் ஸோ பிஏங்கிறது ப்ராபபிலிட்டி இப்போ ஒவ்வொரு
P1 into log 1 by P1 to the base 10 divided by log 2 to the base 10. Second symbol at the gudana, P2 into 1 by P2 to the base 10 divided by log 2 to the base 10. So, in the mari, ella symbol ko continue. Ho. In the mari, anji symbol ko continue. Ho. Value substitute pannona, namak kadachir kare entropy 2.226005. So, idha da namak kadachir kare entropy. Ipa adatta di efficiency kandu puti kino. So, efficiency every kandu puti kira da abdi na. The entropy yon. Know, Code word length yon, average code word length. Either end them divide pannona, namaki efficiency kadayo. Ada of the two in the entropy. Entropy, the entropy. Either yon the average code word length. Average code word length. This is the average code word length. Average code word length. 2.46 bits per symbol. So, this is the divide. We will get efficiency. So, efficiency in the problem. We will get the efficiency. Uh, 0.905. This is the percentage. We will get the percentage. So, we will get the percentage. We will get the efficiency. We will get the source code. This is the problem. We will get 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 the problem. वीडियो वॉच पन्ना देखने जी, लाइक पन्ना का, कमेंट पन्ना का, शेयर पन्ना का, सब्सक्राइब पन्ना का, थैंक यू। ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज अवेलेबल, वॉच पन्ना का, थैंक यू।